Hello， 大家好，我是七一九 R O C K， 为大家介绍买 D Link l i g h t 的一些功能设置以及操作。好，首先我们打开买 D Link l i g h t 嗯，输入好账号密码，这边有个保持登录状态，直接勾选登录，之后就不用再输入账号以及密码。好，登录到这里之后，会发现到有两个装置，第一个是我的 Webcam 9 3 0 L， 第二个是路由器6 0 5 L。好，我们来看6 0 5 L。打开来之后会有四个选项，第一个是装置清单，第二个是 Email 通知设定，第三个是网际网路，第四个是区域网路。好，首先我们来看到装置清单，现在有三个使用者上线。好，这边的设置也是非常的简单，直接点选开来就可以看到该位使用者上网浏览的一些记录以及网站。或者是我们可以封锁使用者，他就不能再借由。路由器做上网，当然也可以解除封锁。这个设置非常的方便。然后之后看到 email 通知设定 ，email 通知设定呢，就是由使用者上线，或者是无线网路的入侵侦测，或者是嗯有新版本的通知。就 email 邮件里面去做一些设置，嗯，主要的设置就是，嗯 ，email 啊 ，SMTP 的 server， 跟通讯簿、使用者名称以及密码，还算是非常的方便，而且简单明了，这样子可以做到，嗯，时间的一些空管，或者是家长对小孩不放心的话就。可以用 mail 做通知啊。好，之后我们再看到网际网路。网际网路呢，就是直接在远端的一些那个浏览器就可以直接登录，登录到你所路由器的一些 port 里面去做一些设置。好，接下来有个区域网路，区域网路呢？就可以管控你的 WiFi 无线网路，可以打开或者是关闭。然后主要界面这边还有一个重新启动，重新启动就是把你的路由器重新开机。嗯，我觉得嗯买 D Link Lite 的 APP 非常的方便，而且又简单扼要的使用。嗯，这样子对。六零五 L 的呃一些功能设定啊，以及时间控管或者是上网记录，都可以做到非常棒的一一些管理。我的心得到此结束，谢谢。